அது டைரக்டர்ஸ் மீட்டிங்ஸ் வச்சுட்டு அது இல்லாமல் இன்னும் எதனா நல்ல மெத்தட் ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் ப்ராப்ளம் இஸ் எல்லா டைரக்டர் போய் கேட்கணும் ஸ்க்ரீனிங்கில் ஐ மீன் ப்ரொஜெக்ஷனில் நமக்கு தியேட்டர் ப்ராப்ளம் கிடையாது தியேட்டர்லாம் நல்லா தான் இருக்குது இவங்க போடுற மெத்தட் ரொம்ப தப்பாக இருக்குது பார்க்கிங் என்னோட போகிறப்பட இல்லை பார்த்தேன் பழச்சனீர் பழச்சன் தெரியுது உங்கள் உழைப்பு உங்களை பாராட்டுறதெல்லாம் மக்கள் இதனால கண் ஒரு படம் பிரைட்டாக இருந்தால் தான் நாங்கள் இன்வால்வ் ஆக முடியும் படத்துக்குள்ளே ஸோ இன்வால்வ் ஆக முடியாது என்ஜாய் பண்ண முடியும் என் எனக்கு ஒரு சுமார் ஒரு நான் எல்லா போய் கேட்டேன் என்ன சார் ரொம்ப வீக்காக இருக்கேன்ட்டு இல்லை சார் கொஞ்சம் எக்யூப்மெண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுவார் பட் ப்ராப்ளம் அங்கெங்கேயும் இருக்குது கியூப்லேயும் அங்கே இருக்குது ஸோ இது இந்த குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்ட்டா கண்ணாஸ்பத்திரியில் உட்காந்து ப கண் இல்லாதவர்கள படம் பார்த்த மாதிரி அந் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது ஸோ ஒரு லிட்டர் பாலில் நாலு லிட்டர் தண்ணி தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டைல்யூட்டாக இருக்குது விஷுவல்ஸ் எல்லாம் டைல்யூட்டாக இருக்குது இது ஒரு 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 நல்ல டைரக்டருக்கு ஒரு பெரிய டைரக்டருக்கு பண்ணுற மோசம் இது சீட்டிங் ஃபார் எ குட் ஃபிலிம் திஸ் இஸ் அ வெரி குட் ஃபிலிம் இல்லை நிம் ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் டிவியில் ஒரு பிரைட்னஸ் இருக்கு இல்லையா அது கூட இந்த படத்தில் இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பொண்ணு திஷா பட்டேல் பயங்கரமான அழகி இன்னும் ஃபஸ்ட்டு எப்போ தீபிகா படுகோனே ஐஸ்வர்யா ராய் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் வந்தாரா அவள் எல்லாரோடையும் இவள் அழகாக இருக்கிறா பட் இவள் ரெண்டு படத்தில் நடித்த ஒரு தெலுங்கு படம் இந்த படம் யாரும் சரியாக யூஸ் பண்ணல இவள் ஒரு நல்ல டைரக்டர் ஒரு மணிரத்தம் மாதிரி ஒரு டைரக்டர் கையில் கழிச்சா அவள் டேலண்ட் வெளியே வருது அழகி பயங்கர அழகி பட் அவள் டேலண்ட் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ரொம்ப கமர்ஷியலாக இருக்குது அவள் வர்ற கேரக்டர் எல்லாம் எதுக்கு போட்டாங்கன்னு தெரியல நாங்கள் கூட அழகான பயங்கர அழகான பொண்ணுகளை ஸ்க்ரீன் மேலே பார்க்குறதுக்கு ஆசைப்படுவோம் இல்லையா அவள் அழகாக இருக்கிறா பட் இதாக இல்லை அப்போ அது அந்த பேசுகிறேன் கங்குவை பற்றி கங்குவை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் நே நேற்று எனக்கு டிக்கெட் கிடைக்கல ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ பார்த்துடுவேன் பட் நேற்று நைட்டு போய் நான் பல்லவசால படம் பார்த்துட்டேன் இப்போ இங்கே செகண்ட் டைம் பார்த்தேன் படம் எக்ஸ்ட்ராடினரி இங்கே படம் எக்ஸ்ட்ராடினரி படம் Everything uh, good about uh, the film. Extraordinary, extraordinary locations, extraordinary art direction, extraordinary sets. Art director has won 10 awards. Art direction is very good. It's very good. You can do a lot of research for 5 years. You can do a lot of research for 5 years. You can do a lot of work. Editing is very good. Photography is dual. Photography is dual. 3D-யை நாங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷமாக நிறைய படம் த்ரீ டி டூ டின்னு பார்த்துட்டுருக்குறோம் அதில் ஒன்றும் இருக்காது இதில் த்ரீ டி ரொம்ப நல்லா எஃபெக்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க நல்லா கொண்டு வந்திருக்காங்க சூர்யா ரொம்ப நல்லா ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க லைஃப்பில் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஃபினெட்லி அவருக்கு ஆஸ்கர் அவார்டு கொடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நடிச்சிருக்காரு பட் விக்ரம் கூட தங்களானில் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காரு பட் இவங்க அவங்கள மீறி போயிட்டார் இந்த படம் இந்த பட இந்த அந்த கேரக்டருக்கு அவ்வளோ பர ப பவர் இருக்குது பட் அவர் எல்லாத்துலேயும் சோக சோகமான சீனு ஃபைட்டு சீனு கோவப்படுற சீனு எல்லாத்துலேயும் ஈக்குவலாக பேலன்ஸ்டாக ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஷியூஸ்னு ஃபிலிம் பொறுத்த வரைக்கும் யாதிசையன் ஒரு படம் வந்துச்சு டூ இயர்ஸ் பேக் இதே மாதிரி எப்பிக் தமிழ் படம் சின்ன படம் செவன்டி லேக்ஸ் எயிட்டி லேக்ஸ்லாம் எடுத்தார் இதே மாதிரி பீரியட் ஃபிலிம் செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸில் அழகாக எடுத்துருந்தார் டூ வீக்ஸ் போச்சு அந்த படம் ஒன் இயர் ஒன் இயர் பேக்கு ஸோ உங்களுக்கு இட்ஸ் நாட் மணி இட்ஸ் யோர் பிரெயின் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸில் கூட நீங்கள் ஒரு எப்பிக் ஃபிலிம் எப்படி பண்ணலான்ட்டு அந்த டைரக்டர் அப்ரூவ் பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறம் பாரஞ்சு பாரஞ்சு தங்களானில் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க பட் அதில் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வந்துச்சு நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு புத்திசம் அந்த மாதிரி அதே தவிர பாரஞ்சு அட்டம்ட் கூட எக்ஸ்ட்ராடினரி அது கூட ஒரு எப்பிக் எப்பிக் டைம் ஒரு ஒரு தௌ ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இயர்ஸ் முன்னாடி நடிக்கிற மாதிரி இது கூட தௌசண்ட் இயர்ஸ் முன்னாடி நடக்கிற மாதிரி ஆல் டிபார்ட்மெண்ட் குட் எடிட்டிங் குட் வெரி குட் டைரக்டர் கேமராமேன் எடிட்டர் இவர் ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு அண்ணாத்தேன்ட்டு அது ஒரு பெரிய டிவி சீரியல் மாதிரி இருக்கும் பட் அந்த டைரக்டர் இவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராடினரி படம் பண்ணாங்களான்ட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது எவ்ரி திங் ஃபைன் லொ லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஐலேண்டில் எடுத்துருப்பாங்க தெரியாது மொரிஷியஸ் இருக்கலாம் மடகாசு இருக்கலாம் ஃபிஜி ஐலேண்ட்ஸ் இருக்கலாம் எங்கேன்னு தெரியல அங்கே எதுவும் போடல என்ட்ட டைட்டில்ஸ் எல்ல
நாலு நிமிஷம் ஓடுது அதெல்லாம் பார்த்து கண்டுபிடிக்க அது அது இது பேலன்ஸ் ஆகாது அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே வர்ற விஷயங்கள் தான் பிரம்மாண்டமாக இருக்கு வேற என்ன மைனஸ் வந்துட்டா டெக்னிக்கல் இது நத்திங் டு டூ வித் தியேட்டர் இப்போ என்ன பண்ணுறாருட்டா இந்த படம் எடுத்துகிட்டு லெவன் தௌசண்ட் ஸ்க்ரீன்ஸில் போட்டிருக்காரு இப்போ கமல் சார் படம் வந்தால் விஜய் சார் படம் வந்தால் எட்டு பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் ஸ்க்ரீனில் போடுறாரு இப்போ ஏதோ கியூபோ ஏதோ போடுறாரு நமக்கு புரியாது லவ்லி ஃபிலிம் சூர்யா ஆஸ்கர் அவார்ட் கொடுக்கணும் இல்லை யார் சொன்ன கதை இருக்கு நிறைய கதை அது பிளாப் ஆகுது ஓடுது நம்ம கையில் இல்லை சார் பட் இன்னைக்கு ஒரு நூத்தி இருபது சீட் காலி ஆயிருந்தது அப்ப நேத்தி இன்டர்வியூ கொடுத்தவங்க எல்லாம் நல்லா இல்லை நல்லா இல்லை நல்லா இல்லை பட் அவங்க சொல்றது கரெக்டா ஏன்டா அவ என்ன ஃபீல் பண்றாரோ அது சொல்றோம் நான் என்ன ஃபீல் பண்றேன்னு அது சொல்றேன் கதை அந்த ஃபாரஸ்ட்குள்ள கதை இருக்கு இல்லையா ஒரு பாட்டி உட்காந்து கதையை சொல்றான் கலைராணின்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இங்க நாலு 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 லேண்டு ஐலாண்டு இருந்தது அதெல்லாம் நாங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஃபாரஸ்ட்ல அப்போ என்னாச்சு ஒரு துஷ்டன் வந்தா பாபி டியோல் ஹிந்தி ஆக்டர் அவன் தான் வில்லன்னா வர்றான் அவன் அழகா கதை சொல்றான் அங்க இருந்ததா படம் ஸ்டார்ட் ஆகுது கதை இருக்கு கதை இருக்கு கதை கதை இருக்கு ஸ்கிரீன் பிளேயும் இருக்கு அது அது அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல ப்ராப்ளமே கிடையாது டைலாக்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு சாங்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆர்டிஸ்ட் செலெக்ஷன் நல்லா இருக்கு ஆர்ட் டைரக்ஷன் எல்லாம் ஹேட்ஸ் ஆஃப் லொக்கேஷன் எல்லாம் பத்து கண்ணு வேணும் அத்தனை அத்தனை லொக்கேஷன் பார்க்குறது அப்படி முப்பது நாற்பது லொக்கேஷன் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க வந்துட்டான்ட் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 ஆமா ஆமா கொஞ்சம் சவுண்டு ஜாஸ்தியா இருக்கு பட் டிமாண்ட் பண்றது இந்த சப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி சவுண்டு டிமாண்ட் பண்றது அந்த மாதிரி சீன்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் அதனால டிமாண்ட் பண்றது பட் கொஞ்சம் ஓவர் அது கூட கண்ட்ரோல் பண்ணல ஒரு ரெண்டு சாங்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு லிரிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஐலாண்ட்ஸ் தீவுகள் நிறைய யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இதுல கதை இருக்கு கலைராணின்னு ஒரு கூத்துப்பட்ட ஆர்டிஸ்ட் அவர் எண்பது வயசு கழிவையாக காட்டுறாரு அவரோட கதை எல்லாம் சொல்கிறார் இங்கே என்ன நடந்துச்சு என்ன இருந்ததுன்ட்டு பட் ரீ இன்கார்னேஷன் டைம் ட்ராவல் ரெண்டுக்கும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறாரு பட் இந்த இந்த மாடர்ன் இதில் இல்லை மாடர்ன் ஏஜ் கதை வருது இல்லையா இந்த பையனை யாரோ ரஷ்யன்ஸ் யாரோ பிடிச்சி வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் அவ்வளோ நல்லா வரல காமெடி எல்லாம் வேஸ்ட் ரெண்டு பேரும் தூக்கி போட்டு வேஸ்ட் யோகி பாபு வேஸ்ட் இல்லை யோகி பாபு யூஸ் பண்ணது வேஸ்ட் அவரு <laughs> 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 அவ்வளோ போட்டால் போ போய் நல்ல படம் ட்ரை பண்ணும் இப்போதுக்கு த இந்தியன் சினிமாவில் அவ்வளோ அழகான அவர் பண்ணும் இல்லவே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அந்த அவளுக்கு அவளை பார்க்குறது கூட நீங்கள் எல்லாம் வந்து படம் பார்க்கும் ரெண்டாயிரம் கோடி அடிக்கணுறாங்களே சார் அதெல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் நம்ம கையில் இல்லை சார் இப்போ இப்போ இங்கே நான் இப்போ பார்க்கும்போது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சீட்ஸ் ரஃபாக காலியான் இன்றைக்கி செகண்ட் டே ஓகே அப்போ வேற வேற சுச்சுவேஷன் தியேட்டரில் என்னென்ன சுச்சுவேஷன் நமக்கு ஒரு டூ த்ரீ டேஸில் தெரியுது அதனால ரெண்டாயிரம் கோட்டியா இல்லை ரெண்டாயிரம் கோட்டின்ட்டு இப்போ நம்ம வேறு வேறு மார்க்கெட்டிங் ஏரியாஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஓடிடி இருக்கு இன்னொன்று இருக்கு அண்டு நம்ம தமிழ் பேசுகிற மக்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் கண்ட்ரீஸில் இருக்காங்க 
ரெண்டு ரெண்டு மூணு மூணு லட்சம் வச்சுக்கோங்க அங்க இருக்கிறவங்க அதுல ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேர் படம் பார்த்தா கூட நம்ம கேஷ் வந்து இப்போ யூரோப்ல எல்லாம் அமெரிக்கால எல்லாம் ஒரு டிக்கெட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் இருக்கு அங்க ரெண்டு நாள் ஓடுனே ஒன்றரை கோட்டி ரெண்டு கோட்டி அஞ்சு கோட்டி எல்லாம் வந்துடும் டெஃபினெட்லி வேறு அதர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு விஜய் டிவி சாரி சார் விஜய் டிவி வாங்கலாம் சன் டிவி வாங்கலாம் பட் அவங்களால வாங்கினா இந்த மாதிரி படத்துக்கு பிக் அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ அதில் ரிக்கவர் ஆகல தவிர இது இது ஃபினான்ஷியலி சக்ஸஸ் ஆகுதுன்ட்டு சொல்றது நம்ம கையில இல்லை கோட்டோட ஆயிரம் வாட்டி நல்லா இருக்கு இந்தியன் டூவோட பத்தாயிரம் வாட்டி நல்லா இருக்கு இல்ல சார் அம் அமரனுக்கு எது எதுக்கு இந்த படம் ரொம்ப பெஸ்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட்டா இது ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஆயிரம் இதயங்கள் வேணும் தைரியம் வேணும் எவ்வளவு ரிசர்ச் பண்ணு அல்ல அமரன் எல்லாம் பெரிய ரிசர்ச் இல்லை ஒரு புக்கு படிப்பாங்க புக்கு படிச்சுட்டு அதை அதை ஃபிலிம் பண்றாரு அதில் அவ்வளோ ஒர்க்கு கிடையாது இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ குட் ஃபிலிம் பட் வேற வேற கான்ட்ரவர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அவங்க பிராமின்ஸ் அண்ட் ஏன் காட்டில் எல்லா முஸ்லீம்ஸும் டெரரிஸ்ட் அண்ட் காட்டுறாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் கான்ட்ரவர்சிஸ் போயிட்டு இருக்கு பப்ளிக் டெரரிஸ்ட் கிடையாது காஷ்மீரில் இருக்க மக்கள் டெரரிஸ்ட் கிடையாது ஸோ அதனால இவங்க காட்டிருக்கு இதெல்லாம் அந்த மாதிரி டெரரிஸ்டாக கொண்டாங்க அந்த மாதிரி தவிர அவர் காஷ்மீர் பப்ளிக்கு சாதாரண மக்கள் இன்னோசன்ட் பீப்புள் அவங்க பற்றி அந்த படம் எதுவும் காமெண்ட் பண்ணாது பட் இந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்ஸ் எல்லாம் போயிட்டுருக்கு பட் ஆக்சுவலி அவர் கதையில் பிராமின் சொல்கிறார் எனக்கு இப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு அந்த ஹீரோ அமரனில் பட் காட்டிருக்கலாம் நீங்கள் பயோகிராஃபி சொல்லும் போது எதுக்கு மூடி வைக்கிறீங்கன்னு சொல்லி காட்டிருக்கலாம் நாங்கள் இன்னும் சந்தோஷப்பட்டிருக்கோம் ஒரு பிராமின் ஃபேமிலியில் வந்து அவர் ஒரு மிலிட்ரி மேன் இவ்வளோ பெரிய இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அது பெரிய பிராமின் ஃபேமிலிக்கும் ரொம்ப பெருமையான விஷயம் எல்லாருக்கும் பெருமையான விஷயம் அவ ஒரு சூப்பர் தேசபக்தம் கங்குவா படம் வரும்போது எந்த படமும் போட்டிக்கு இல்லை ஸோ கங்குவா படம் தான் அதிகம் வசூல் அடிக்கும் சில பேர் இந்த படம் இந்த படம் இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் இந்த படம் வந்து இவ்வளோ போட்டி வசூல் அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லை இப்போ கங்குவா விட்ட எந்த படமும் இல்லை இப்போ இப்போ கங்குவா அப்போ வேட்டையன் ரெண்டு வர்ற மாதிரி வர்ற டைமில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கணும்னு ஏதோ பேசிட்டு இருந்தார் காம்ப்ரமைஸ் ஆகணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கு தே வேட்டையன் ரிலீஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நமக்கும் உங்களுக்கு கிளாஷ் வரக்கூடாது அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க வேட்டையனும் ரொம்ப சுமாரான படம் ஓகே படம் தான் ஸோ அந்த அது ரெண்டு டைமில் வந்திருந்தால் அதோட இது நல்லா இருக்கிறதுனால ஒருவேளை இது நல்லா ஓடியிருக்கும் பட் ஆடியன்ஸும் டிவைட் ஆகிட்டு இருப்பாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு மந்த்ல ஒரு சம்பளம் வருது ஒரு மாசத்துக்கு மூணு படம் தான் பார்க்குறாரு அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டு படம் வரும்போது ரெண்டாவது படம் பார்க்க மாட்டாரு இல்லையா அது சரி ஓடிடியில் பார்த்துக்கலான்றாரு அந்த மாதிரி அப்போ ரிலீஸ் ஆகாம இருந்தது ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது இப்போ ரிலீஸ் ஆனது நல்லது சொல்ல முடியாது பிக்கப் ஆகலாம் ஆயிரம் படங்கு நல்லா இருக்குங்க ஆமா கோ இல் இல்லை அதுல கோட்ல ஒரு ஒரு ஹீரோவை பெரு பெருசாக்கணும் சூப்பர் ஸ்டாரை இன்னும் பெரிய ஸ்டார் ஆக்கணும்னு கதை எடுத்துருக்காரு இங்கே அப்படி கிடையாது இங்கே முக்கியமாக முக்கியமான விஷயமே ஒரு கதை அதுக்கு சூரிய சூட்டபிள் ஆகிட்டார் தவிர சூரியக்காக இந்த கதை வரா அங்கே விஜய்க்காக தான் கதை எழுதுருக்காரு கதை எழுதுக்காரு ஓவர் எக்ஸாஜரேட் பண்ணிருக்காரு கடைசியில் தோனி சிக்ஸ் அடிக்கிறாரு தோனி சிக்ஸ் அடிக்கிறாரு சிக்ஸ் அடிச்சோடனே யாரை காட்டணும் தோனியை காட்டணும் இம்மிடியட்டாக விஜயை காட்டுறாரு சூப்பர் மேன் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் மேன் இன் தி வேர்ல்டு அப்படின்ட்டு அப்போ நீங்கள் விஜயை ஹைலைட் பண்ணுறீங்க ஸோ அது விஜய்க்காக எடுத்த படம் அதில் நிறைய டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அது இது கண்டினியூட்டி எல்லாம் இருந்தது பட் அந்த மாதிரி இது ஒரு ஆயிரம் வாட்டி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான படம் ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ண வேண்டிய படம் ஸோ எனக்கு அதனால இந்த படம் பிடிச்சது ஹிந்தியில மார்க்கெட்டே கிடையாது அவருக்கு 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 யாரும் பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து கூட கூப்பிட மாட்டாரு பட் அவர் என்னன்ட்டு ஒரு பெரிய ஃபேமிலியில தான் வந்திருக்காரு ஷமி கபூர் ராஜ் கபூர் இதெல்லாம் பெரிய ஃபேமிலி ஒரு ஒரு செவன்டி இயர்ஸா பிருத்விராஜ் கபூர் இவெல்லாம் ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலி தான் எல்லாரும் ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ராஜ் கபூர் ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு சசி கபூர் ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தா அந்த ஃபேமிலியில் வந்தவர் தவிர இவருக்கு எந்த படமும் பர்சனலி ஹிட் ஆகல ஹிந்தியில் ஒரு படம் கூட ஹிட் ஆகல 
நடிச்சிருக்காங்க என்ன பெரிய ஃபேமிலியில் இருக்கிறதுனால யாரானும் நடிக்கலாம் எங்கள் அப்பா பெரிய டைரக்டரானே நானும் நடிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ நடிச்சிருக்காரே தவிர அவர் கொடுத்தது நல்லா பண்ணியிருக்காங்க பட் நல்லது வேற யாருன்னா கூப்பிட்டு அவருக்கு ஒரு ஒரு பத்து கோட்டி கொடுத்து பணம் வச்சுருக்காங்க பண்ணணும் இவருக்கு செவன் க்ரோர் சார் சேலரி பாபி டிவலுக்கு அது அவர் கொடுத்தது நல்லா பண்ணியிருக்காரு வேற யாரும் ஒன்றும் அங்கே ரொம்ப நல்ல ஓவர் ஆக்ட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி கேரக்டரில் கொடுத்தது நல்லா பண்ணியிருக்காங்க சார் இப்போ இந்த படம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறவங்க படம் பார்க்க தெரியலன்ற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அப்படி நான் சொல்ல மாட்டேன் இப்போ ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தர் மென்டல் ஏஜ் இருக்கு இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் சீன் சிரிக்கவே முடியல கொஞ்சம் பேர் எதுவும் எனக்கு பைத்தியமா எனக்கு சிரிக்க தெரியலையா இல்லை நான் மென்டலா அப்படி எல்லாம் எனக்கு அது அவங்கவுங்க மென்டல் கெப்பாசிட்டி அவங்க ஏஜ் அவங்க மென்டல் கெப்பாசிட்டி அவங்க பேக்ரவுண்ட் என்ன அவங்க எவ்வளோ ஃபிலிம் பார்க்குறாங்க எவ்வளோ லைக் பண்ணுறாங்க என்னென்ன படிச்சுருக்காங்க எந்த மாதிரி குவாலிட்டி ஃபிலிம் பார்க்குறாங்க ஆர்டினரி ஃபேமிலியாக சும்மா வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து போகலாமா ஸோ இது மேலே டிபெண்ட் ஆகுது ஸோ அதனால் அவங்க பட் அவங்க சொல்கிறதுலையும் நிறைய உண்மை இருக்குது புரியலேன்னு கொஞ்சம் பேர் சொல்கிறாங்க உண்மைதான் எனக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் அவ்வளோ புரியல செகண்ட் டைம் பார்க்கும்போது இப்போ கூட எனக்கு செவன்டி பர்சன்ட் தான் புரிஞ்சிருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி படத்துக்கெல்லாம் சப் டைட்டில் போடணும் ரொம்ப டஃபான லாங்குவேஜ் அண்ட் ரொம்ப டஃபான சப்ஜெக்ட் ஆல்சோ சப் டைட்டில் போட்டால் ரெகுலராக பார்க்குறதோட இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நல்லா புரியுது அப்படி இல்லை சார் இப்போ நான் இந்த இது வாட்டி கம்மி பார்த்துருக்கேன் நான் ரிவ்யூ பண்ணுறதுனால நான் படம் ஒரு அஞ்சு வாட்டி பார்ப்பேன் நான் மறுபடியும் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து பேசுகிறேன் என்னன்ட்டா ஒரு சுமாரான படமே ஒரு வாட்டி பார்த்தா புரியாது ரொம்ப சுமாரான படம் ஸோ அதனால் இது நீங்கள் அடுத்த அடுத்து பா பார்க்கும்போது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் செவன்ட்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் அப்படி புரிஞ்சுட்டே இருக்கு எனக்கு லாஸ்ட் டைம் லாஸ்ட் நைட் பார்த்தேன் பல வகையில் அதில் புரியாத விஷயங்கள்லாம் நிறைய புரிஞ்சிச்சு பட் இன்னும் புரியாத விஷயங்கள்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு புரியாத விஷயம் நான் சொல்கிறேன் எதுக்கு இவங்க சூர்யாவாக கொல்ல போகிறாரு அந்த ட்ரைப் நான் இருக்க அந்த சீன் கொல்ல போகிறாரு அந்த வெளியே தொடுத்துறாரு இல்லை நான் இந்த இந்த எனக்கு இந்த குழந்தை என் குழந்தைன்னு போடுறாரு அதெல்லாம் புரியல எதுக்காக அவங்க சூர்யா கெகன் ஆகிட்டாரு பட் அதில் இது கனெக்ஷன் இருக்கு அவர் ரெண்டு மூணு இடம் சொல்றாரு நான் அந்த கிழவி சொல்றான் கிழவி கேரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன் இந்த மாதிரி நாலு நாலு லேண்ட் இருந்தது நாலு ஐலாண்ட் இருந்தது அப்படியெல்லாம் 